ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചാനൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല മഴയാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും നല്ല മഴ പെയ്താലും മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരെ നമുക്ക് നല്ല മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം പ്രളയം വരെ വന്നു പക്ഷേ നല്ല മഴ കിട്ടുവാണെങ്കിലും ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷാമം വരും എന്നാൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലും സാധാരണ കുടി കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് കുടിക്കാൻ വരെ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ കുറേ അനുഭവിച്ചു ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഫുള്ള് കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുടിക്കാൻ കുടിവെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലാണ് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അടയ്ക്ക കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം അടയ്ക്കാരുടെ അടയ്ക്ക കൃഷിയൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയി വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വെള്ളം കുറവാവാൻ കാണായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ വെള്ളമില്ല ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നില്ല ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അതായത് വെള്ളം ഭൂമിയിലകത്ത് പോകുന്നില്ല മഴ പെയ്താൽ റൂഫിൽ നിന്നും ടെറസിൽ നിന്നൊക്കെ നേരിട്ട് പുഴയിലെത്തുവാണ് പുഴയിലെത്തി അവസാനം കടലിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയും റൺ ഓഫായി വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നാല് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഫിൽറ്റർ ആയ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സം ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം നിലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സം ടാങ്ക് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബോർവെല്ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ റൂഫ് ഏരിയ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോർവെല്ലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കിണറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് കിണറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ വെൽ അത് ഓപ്പൺ വെല്ലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാം ഫാം ലാൻഡ് വി വയർ മെത്തേഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർവെല്ലിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കുഴിച്ചിട്ട് അതിന് റിങ്ങ് റിങ്ങ് ഇടും റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് റിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഗ്രാവൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിലേക്കാണ് വെള്ളം വിടുക അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെത്തേഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോ വാട്ടർ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റൂഫ് ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് പല മെത്തേഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ വെള്ളം വലിയ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ച് ശേഖരിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് ലക്ഷം റുപ്യ ചിലവുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേണം അതിന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടാങ്ക് വേണം പിന്നെ ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ വേണം പിന്നെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ് ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ മെത്തേഡല്ല പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്സ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയാലും ഫ്ലാറ്റ് ആയാലും സ്കൂളായാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും പിന്നെ ഇനി കൈൻ്റെ കമേർഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിൽറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മൊത്തം വാട്ടറും കലക്ട് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അവസാനം പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് വർക്കിങ്ങിന് എനർജി ഒന്നും വേണ്ട കറണ്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല ലൈഫും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോശമാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അധികം എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് വരുന്നതെന്ന് ഇതാണ് നാല് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ റൂഫ് ഏരിയ കെപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ
ഇതുപോലെ ഓരോ കോർണേഴ്സിൽ നിന്നും വാട്ടർ കലക്ട് ചെയ്യാം കലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാരണ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് തായിൽ കൂടി മെയിൻ പൈപ്പ് വെക്കാവുന്നതാണ് കാണാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാട്ടർ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പാത്തിൽ നിന്നും പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തായിലേ കൂടി പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പുറമേ കാണൂല അധികം ഇതിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പൈപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് വെള്ളം ഒഴുകാവുന്ന പോലെ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെരിച്ചു കൊടുക്കണം പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ആവും ാണ് ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചുമരുന്ന് വിട്ടു വിട്ടു നിന്നിട്ടാവില്ല ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഗുണം ഇത് വാളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ കലക്ട് ചെയ്ത വാട്ടർ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തായില് ചുമരിലാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് കൂടി വന്ന വെള്ളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് വരും ഇതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തുറന്നു വിടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന നല്ല വെള്ളം അതായത് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിന് ഉള്ളിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ കൂടി ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടി വരും അതായത് കിണറിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണിത് പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറും അതായത് കാട്ടും പൊടിയും ഇതൊക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ആ ബാക്കി വരുന്നത് ഇതിലെ കൂടി ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകും നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലെ നോക്കാം ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചുമരുന്ന് ഏകദേശം നിലത്തുനിന്ന് ഏഴ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു എണീച്ച എത്തുന്ന അത്ര ഭാഗത്തിൽ ഇതിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ മഴ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് മഴ കൂടുതലും കിണറിൽ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ് വാൾ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ വെള്ളം കിണറിലേക്ക് പോകില്ല എല്ലാ വെള്ളവും ഈ വേസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടി പുറത്തു പോകണം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പെയ്യുന്ന മഴ വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിണറിലേക്ക് പോകും നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ക്ലാമ്പാണ് ഈ ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും ഇത് ടൈറ്റ് ഇല്ല ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതുപോലൊരു ഫിൽറ്ററാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇൻഡറ്റിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഇതിലെ കൂടിയാണ് അകത്തേക്ക് വരുന്നത് അകത്തേക്ക് വന്ന വെള്ളം നേരിട്ട് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഇതിൽ ബാക്കിയാവുന്ന കാട്ടും പൊടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് കൂടി നേരെ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് നേരെ താഴോട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നല്ല വെള്ളം ഇതിലെ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് തുടച്ചാൽ മതി തുടച്ച് വീണ്ടും സിമ്പിൾ ആയത് ഇടാൻ പണിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം ക്ലാമ്പ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി 
ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ വെല്ലേക്കാണ് കിണറിലേ കിണറിൽ നോക്കാം ഈ പൈപ്പ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഇടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച അത്രയും സമയമായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിണറിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ റിംഗ് ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് കിണറായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ഇത് സാധാരണ ഓപ്പൺ വെല്ലാണ് പിന്നെ മഴ മഴ വരുമ്പം ഈ റൂഫിലെ വെള്ളം പുറത്തു പോയി മുറ്റത്ത് വീണ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തോട്ടിലേക്ക് കൂടിയും പുഴയിലേക്ക് കൂടിയും കടലിലേക്ക് എത്തൂല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം മഴക്കാലം മഴ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കിണർ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായതാണ് ഇതിൽ ഓവർഫ്ലോ ആകുന്നുണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ടോ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ മഴ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ചൂടും വെയിലും കാരണം വെള്ളം ഇപ്പോഴേ വറ്റാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം രണ്ട് ഒന്നര മീറ്ററോളം താണ് കഴിഞ്ഞു വെള്ളം ഇനിയിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയാ ഇനി പറയാം നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മഴ വന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഈ കിണറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴി രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണല്ലത് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ഇൻക്രീസ് ആവും അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെ അടിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്രോത് കൂടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ മെയ് അല്ല ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് നോക്കുക ഇതാണ് റൂഫിൽ വരുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളം അതിൽ കാട്ടം പൊടിയൊക്കെ കാണാം ഇത് കലക്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പിലേക്ക് കൂടി ഇൻലെറ്റ് വഴി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് സെൻട്രിക്കൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽറ്ററാവും ഫിൽറ്ററായ വെള്ളം ഇതുപോലെയാണ് ഫിൽറ്ററാവുന്നത് ഇതിലെ കാട്ടം പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊക്കെ സെൻട്രിൽ കൂടി താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറായി ഇതിലേക്ക് കൂടി പുറത്തു വരും ഇത് നല്ല വെള്ളം ഫിൽറ്ററായ നല്ല വെള്ളം നമുക്ക് കിണറിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മറ്റേ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടി പുറത്തു പോകും സ്ലാബായാലും ഓടായാലും ഏകദേശം പൈപ്പ് അത്യാവശ്യം കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും അതിന് ഈ ചുമലിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം ചുമലിലെ കൂടി റോഡ് പൈപ്പ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കലക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരും അതല്ലാതെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാമ്പിനും അതിൻ്റെ ആണീൻ്റെയും കോസ്റ്റാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ലേബർ ചാർജ് ഇവിടെ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ചിലവായിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതിന് ചിലവായി ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മറ്റോ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപേൻ്റെ പൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചായിരം രൂപ കൂലി ആയിട്ടുണ്ട് ലേബർ ചാർജ് ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ലേബർ ചാർജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ ബസ്സിൻ്റെ കൂലി വരെ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിപ്പോയി ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും